എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സൽസാസ് വേർഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു പുതിയ ബ്ലോഗ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കാണിക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ ഇതിലൂടെ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാലും ഞാൻ മാക്സിമം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ടൈം കുറക്കാനും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം നന്നായിട്ടുണ്ടെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ നിങ്ങളാണത് തന്നെ അറിയിക്കേണ്ടത് ഫീഡ്ബാക്ക് മറക്കാതെ അറിയിക്കുക കമൻറ്റ് വഴി ഇനിയും ബ്ലോഗ് തുടർന്ന് ചെയ്യണോ ചെയ്യേണ്ടേ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പോലെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എന്തെല്ലാമാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആദ്യം ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് റെസിപ്പികളും ഒരു ടിപ്പാണ് അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് തേങ്ങ അരച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കർമൂസ കറി അതായത് പപ്പായ കറി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബീഫ് കറി തേങ്ങ വറുത്തരച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബീഫ് കറി അത് ഉഴുന്ന ദോശയിലേക്ക് കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കറി ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയും കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബീഫ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പം കുറച്ച് അടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കുക്കർ എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാമെന്നും കൂടി ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം എ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കാരം ഓത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മക്കൾ ഉണരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാണ്ടായിരുന്നു ഗ്രീറ്റിങ്സിൻ്റെ വീഡിയോ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഗ്രീറ്റിങ്സിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കുക ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞൊരു ഏഴുമണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിന്ന് കിച്ചണിൽ കയറിയപ്പോൾ അപ്പോൾ പുറത്ത് സൈറ്റൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടൊന്ന് മനസ്സ് കുളിർമയാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് കിച്ചണിലോട്ട് പോയത് അപ്പോൾ ഇനി കിച്ചണിൽ കാണാം ഇന്ന് കിച്ചണിൽ കയറി ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കറിയാണ് കാരണം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഉഴുന്ന ദോശയാണ് അപ്പോൾ ഉഴുന്ന ദോശ ആകുമ്പോൾ ചൂടോടൊക്കെ കഴിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ അത് ചൂട് കഴിക്കുക അതാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ കരുതി അപ്പോൾ ബീഫ് കറിയാണ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബീഫ് നന്നായിട്ട് കഴുകി കുക്കറിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുക്കറിലേക്ക് ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് മസ ആവശ്യത്തിനുള്ള മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയും ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ബീഫിൻ്റെ വേവിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ പ്രത്യേക അളവ് പറഞ്ഞില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് കുറച്ച് വെള്ളം കുറവായിരുന്നു നേരത്തെ കുറച്ച് അടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്നും കൂടി ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുക്കായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് സ്റ്റവിൽ ഉഴുന്ന ദോശ ചുട്ടെടുക്കാനുള്ള ചട്ടിയും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചൂടാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് പാത്രങ്ങൾ കുറച്ച് കഴുകി വെക്കാണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രാവിലെ ഉപ്പ് പോയത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു ഉപ്പ് പെട്ടെന്ന് പോയതാണ് അപ്പോൾ ഉപ്പാക്കുള്ള ദോശ കുറച്ച് ഉമ്മ ചുട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വെക്കാണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കഴുകാനുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ ഞാനൊരു തട്ടിലേക്ക് ആദ്യം ഇട്ട് വെക്കും പിന്നെ അത് കഴുകിയെടുക്കാറാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കഴിയും അതൊരു എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ദോശൻ്റെ മാവിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തു ഞാൻ തലേന്ന് മാവ് അരക്കുമ്പോൾ ഒന്നും ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാറില്ല കാരണം പുളി ഉപ്പ് വന്നാൽ ഇവിടെ അധികം ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ല അധികം പുളിക്കുന്നതൊന്നും ഇഷ്ടമില്ല കാരണം ഒരു തലേന്ന് തന്നെ ഉപ്പിട്ട് വെക്കാറില്ല അപ്പോൾ ആ ചുട്ടെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാറാണ് അപ്പോൾ അത് ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ദോശ ചുട്ടിട ആ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് കറിയിലേക്കുള്ള ചെറിയ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയൊക്കെ തൊലിച്ചെടുക്കണം അതും ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങ ചിരകാനുള്ള
ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളകും പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് തേങ്ങ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് വറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചൂടാറാനൊന്നും ഞാൻ കാത്തിരിക്കണില്ല അപ്പോൾ ടൈം ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയത് കാരണം ചൂടോടുക്ക് തന്നെ ഞാനത് മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഡയറക്റ്റ് എടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചൂടാറിയിട്ടാവും മിക്സിക്ക് നല്ലത് അല്ലാതെ തേങ്ങക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മിക്സി എപ്പോഴും ചൂടാറിയിട്ട് അരക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് പക്ഷെ എനിക്ക് ടൈം ഒരുപാട് വൈകിയത് കാരണം ഞാനിതുപോലെ ചൂടോടുക്ക് തന്നെ മിക്സിയിലിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ടീ ആ സ്റ്റവിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് അതിൽ വേറൊരു അലുമിനിയത്തിൻ്റെ പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി അതിൽ ബീഫ് വറവിട്ട് എടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ അതിലേക്കും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു നാലഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറിയൊരു കഷ്ണ ഇഞ്ചി കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇതെല്ലാം കൂടെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അത് ബ്രൗണിഷ് കളറായി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയും കൂടെ ഒഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ ബീഫ് കറി റെഡിയാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളാണ് അപ്പം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ ഒരുവിധം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ റെഡിയായി ഇനി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകിയെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ബീഫ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് അടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ കഴുകിയെടുക്കാമെന്നും കൂടെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ആ അടി പിടിച്ച ഭാഗം മൂടുന്ന അത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇനി അതൊന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുകയാണ് കുക്കറിലെ വെള്ളം തിളക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് മറ്റ് പാത്രങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേഗം കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം ചായ കുടിക്കാനിരുന്നാൽ അത് മനസ്സിനൊരു സമാധാനമാണ് മറ്റേത് പാത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിരന്ന് കിടന്ന് കാണുമ്പോൾ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മനസ്സിന് അപ്പോൾ മരി മരി ശരിക്ക് മനസ്സറിഞ്ഞ് ഫുഡ് കഴിക്കാനൊന്നും കയ്യിൽ ആവും പാത്രം കഴുകാനുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് കഴുകി നല്ല കിച്ചണൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചായ കുടിക്കാനിരുന്നാൽ സമാധാനത്തോടെ കുറച്ച് നേരം ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് സ്ഥിരം ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് പാത്രങ്ങളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി കുക്കറാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ കുക്കർ വെള്ളം ഒഴിവാക്കി നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വെള്ളം സിങ്കിലൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് സ്ക്രബർ മേലിൽ കുറച്ച് ഡിസ് വാഷ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സാധാരണ നമ്മൾ പാത്രം കഴുകുന്ന പോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഒരച്ചെടുത്താൽ മതി അല്ലാതെ സ്ട്രോങ് കൂട്ടിയിട്ടൊന്നും ഒരക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലീൻ ആയി കിട്ടും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ട്രിക്കാണത് ഏത് പാത്രം അടി പിടിച്ചാലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി മോനെ ചായ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ചെറിയ മോനാണ് ചെറിയ മോനുള്ള ചായയാണ് ഞാൻ ഏത് മക്കൾക്കും ഇതുപോലെ ാണ് ചായ കൊടുക്കാറ് അവരെ കൊണ്ട് നടന്ന് കൊടുക്കുക അവർക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ട് നടന്ന് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും ശീലിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇതുപോലെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അവർക്ക് മുന്നിൽ ഇതുപോലെ വെച്ചു കൊടുക്കും അവരിരുന്ന് കഴിക്കും കഴിഞ്ഞാൽ എണീറ്റ് പോവും അപ്പം അവർ നന്നായിട്ട് കഴുകി കൊടുത്താൽ മതി കുറേ ആദ്യം ആദ്യമൊക്കെ നന്നായിട്ട് നിലത്തൊക്കെ വീണിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആയി പോകും പിന്നെ പിന്നെ റെഡി ആയി വരും നല്ല വൃത്തിയിൽ തന്നെ കഴിക്കാൻ പഠിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് മക്കളെ മൂത്ത രണ്ട് മക്കളെ ഒക്കെ വിളിച്ചുണർത്തി ബാത്റൂം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ട് പിന്നെ അവരെന്നെ കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയി വരും അപ്പോൾ ചോറിനുള്ള വെള്ളം വെച്ചു ആ സമയം കൊണ്ട് എന്നിട്ടൊക്കെ ചായ കുടിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇരിക്കാറ് അപ്പോൾ ചായ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു നാത്തൂൻ്റെ മക്കളൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് നാത്തൂൻ്റെ മക്കൾ ഇരുന്ന് വന്നതാണ് നാത്തൂനില്ല പിന്നെ ഇളച്ചനും എല്ലാവരും ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചു ഇനി ഞാൻ ഇരിക്കുകയാണ് ബാലൻസ് ഉള്ള ചായ കുടിക്കാൻ അപ്പം ഞങ്ങൾക്കുള്ള ചായ ഒക്കെ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തു ഞാനപ്പോൾ ടൈം ടേബിൾ വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ ജോലിയും ചെയ്യാറ് ഏഴ് മണി തൊട്ട് എട്ട് മണി വരെ തരുന്നത് ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ടൈം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ സമയം കൊണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്
ചായം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ പിന്നെ ചായക്കുള്ള വെള്ളം വെട്ടി തിളക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു ആവശ്യത്തിന് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ചോറിനുള്ള വെള്ളം നോക്കിയപ്പോൾ അത് തിളക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള അരിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ചായ കുടിക്കാമെന്ന് കരുതി അപ്പോൾ അതിനുള്ള അരിയും കൂടെ എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അരിയൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഞാനൊന്ന് ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നപ്പോൾ ഇക്കാന തിരഞ്ഞപ്പോൾ ഇക്കാന കാണാനില്ല ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉപ്പ് വിളിച്ചിട്ട് പറമ്പിലേക്ക് പണിക്കാരെടുത്തേക്ക് എന്തോ കാര്യത്തിന് പോയതാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇക്ക വന്നിട്ട് വേണം ചായ കുടിക്കാൻ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് പപ്പായം കൂടെ അരിഞ്ഞ് വെക്കാമെന്ന് കരുതി പപ്പായ അരിയാണ് ഇപ്പോൾ പപ്പായം പരിപ്പും കൂടെ വെച്ചിട്ടൊരു കറിയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലഞ്ചിന് അപ്പോൾ ആദ്യം പരിപ്പൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് പരിപ്പ് നമ്മുടെ ചോറ് വേവുന്ന അടുപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു അറ്റത്ത് തന്നെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുക്കായി കിട്ടും ഈ ഒരു അടുപ്പിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണത് അവിടെ നമുക്ക് കത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് കത്തുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കത്ത് ഇപ്പുറത്താണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരമാണ് രണ്ട് ഭാഗത്തും നമുക്ക് ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടാണ് കറിയൊക്കെ വേവിക്കാറ് ചോറ് അവിടെ വേവുമ്പോൾ കറി ഇവിടെയും വേവിക്കും അങ്ങനെ മൺചട്ടിയിലൊക്കെ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാറാണ് പതിവ് അപ്പോൾ പരിപ്പ് തിളക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് പപ്പായ അരിഞ്ഞ് വെച്ചതും കൂടെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ കരുതി അപ്പോൾ മുളക് നോക്കിയപ്പോൾ ചീരാമുളക് പറിച്ചു വെച്ചതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ തൊടി പോയിട്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് പറിച്ച് കൊടുക്കുന്നു ഇനി അത് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഇട്ട് അടിച്ചിട്ട് വേണം കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ എരിവിനനുസരിച്ച് ഇടാട്ടോ ഏത് മുളക് ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല ചീരാമുളക് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ചീരാമുളകിന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തിനും നല്ലത് എപ്പോഴും ചീരാമുളകാണ് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും വറവിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ വേണം അതും കൂടെ ഞാൻ തൊടിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് ചീരാമുളക് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുത്തു എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള പപ്പായം കൂടെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ടൊന്ന് അടച്ച് വേവിച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ ഏത് കടി കറി ഉണ്ടായാലും എനിക്ക് ഈത്തപ്പാൻ നിർബന്ധമാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതും കൂട്ടി ഞാൻ കൂടെ ചായ അടിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചായ ഒക്കെ കുടിച്ച് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ചോറ് റെഡിയായി ഞാൻ അത് ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കുടിക്കലേക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഊറ്റിയെടുക്കാറാണ് അപ്പോൾ രാത്രിക്കുള്ളത് ഒരു കുടിക്കലും ഉച്ചക്കുള്ളത് വേറൊരു കുടിക്കലും ഊറ്റി വെക്കും അപ്പോൾ ആ കണലെന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രി കഴിക്കുമ്പോഴും ഏകദേശം നല്ലൊരു ഒത്ത ചൂടിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മക്കൾക്ക് ചായ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ ചായ എടുക്കാൻ അവരുടെ ഫ്രഷ് ആവലും അവരൊന്ന് റെഡി ആയതിന് ശേഷം അവരിപ്പോൾ കഴിക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർക്ക് ചായ എടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ഇക്കാക്കും പുറത്ത് തേങ്ങ വിളിക്കാനുള്ള ഇക്കാക്കും ചായ കൊടുത്തു അവരെ ചായ കൂടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ തേ തേങ്ങ ഒന്ന് അരച്ച് വാരണം കറിയിലേക്ക് അതിന് വേണ്ടി തേങ്ങ ചിരകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു നാലള്ളി നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു മൂന്നല്ലി ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേണം തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കറിയിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങയിൽ വെള്ളം കുറയ്ക്കുക കറിയിൽ വെള്ളം കുറവാണെങ്കിൽ തേങ്ങയിൽ വെള്ളം കൂട്ടുക അങ്ങനെയാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മോര് മോരോ തൈരോ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിവിടെ മോരാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സാമ്പാർ പൊടി സാമ്പാർ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക കറി എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയും കൂടെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അധികം തിളക്കരുത് ഒന്ന് തുള്ളിയാൽ മതി അത് തുള്ളി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് വറവിട്ട് ഒഴിക്കുക വറവിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കടവും കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ അരി ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ കറി റെഡിയായി സിമ്പിൾ കറിയാണ് ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും കറി അപ്പോൾ ഇതെല്
ക്ലീനിങ് വാഷ് സ്പേസൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകുക ടോയ്ലറ്റൊക്കെ ഒന്ന് വെള്ളം അടിച്ച് കുഴിക്കുക അതേമാതിരി ടേബിൾ മേലെ ബെഡിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കി വെക്കുക അങ്ങനെയുള്ളൊരു പെട്ടെന്നുള്ളൊരു ഓൾറൗണ്ട് ക്ലീനിങ് ഉപ്പ് ചായ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കേക്കി എടുക്കാണ്ടായിരുന്നു മക്കൾ വീട്ടിലുള്ളത് കാരണം എല്ലായിടത്തും ബാത്റൂമുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് വലിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വെച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ഓൾറൗണ്ട് ക്ലീനിങ് ഇപ്പോൾ കിച്ചൺ ക്ലീനായി ഇനി നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണ കിച്ചണും കൂടെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടൈൽ ക്ലീനായി അതുപോലെ അടുപ്പ് ക്ലീന് അങ്ങനെ എല്ലാം എല്ലായിടത്തുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ പൊറുക്കിയെടുത്ത് അവസാനമാണ് കഴുകുക അപ്പോൾ അതും കൂടെ കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിലൊന്ന് ക്ലീനായി ഇനി പിന്നെ ഫ്ലോറൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി കഴിഞ്ഞ് ഫ്ലോറൊക്കെ തുടച്ചെടുത്തു മൊത്തത്തിലൊരു ക്ലീനായി വീടൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീനായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ അലക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അലക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വെറുതെ റൂമിലേക്ക് വന്ന് നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഉണ്ട് മോന് സ്റ്റൂൾ വെച്ച് കയറി ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കി ഓഫ് ആക്കി കളിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി അവൻ്റെ ഉപ്പാൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ അലക്കാൻ വേണ്ടി പോയത് അപ്പോൾ അലക്കാനുള്ളതൊക്കെ അലക്കി കഴിഞ്ഞ് ഇനി മോനൊന്ന് കുളിപ്പിച്ചെടുക്കണം മോനെ കുളിപ്പിച്ച് അവന് പമ്പേഴ്സ് ഇട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെയാണ് പമ്പേഴ്സ് കെട്ടാറ് ശീല പമ്പേഴ്സ് അതായത് പമ്പേഴ്സിൻ്റെ തൊലി ഊരി കളഞ്ഞിട്ട് അതിന് ഉള്ളിൽ ശീല വെച്ചിട്ട് കെട്ടി കൊടുക്കാറാണ് അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും മൂത്രമാകുന്നതിന് വലിയൊരു പരിഹാരമാണ് ഇതുപോലെ കെട്ടി കൊടുത്താൽ എല്ലാം അവർ ചെറിയ മക്കളെ അവർക്ക് പറയാനും അറിയില്ല എല്ലാം നമ്മൾ കാണുകയില്ല അവർ മൂത്രം വെക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൽ ചുറ്റുള്ള നെജസ്സായി നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതുപോലെ കെട്ടി കൊടുത്താൽ സുഖമാണ് കേടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാ പമ്പേഴ്സ് അല്ലല്ലോ പമ്പേഴ്സിന് വരുന്ന ദോഷങ്ങളൊന്നും ഇതിന് എന്തായാലും വരില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് കെട്ടി കൊടുക്കാറ് എന്നിട്ട് അവന് റെഡി ആക്കിയതിന് ശേഷം അവന് പാല് കൊടുത്തു അവനൊന്ന് ഉറക്കി കെടുത്തിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു അപായാണ് ഇടുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ് ഞാനൊരു ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ഗ്രൂപ്പും കൂടെ നടത്തിയിരുന്നത് ഇത് വാട്സപ്പ് വഴി അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ ജോയിൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപായം മാത്രമല്ല എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ തോര ഇടലൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഞാനും ഉമ്മയും ഒക്കെയും കൂടെയാണ് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോയത് ഞങ്ങൾ അടുത്തുള്ള സ്കൂളിൽ തന്നെയാണ് വോട്ട് മർക്കസിലും ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കൂളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വോട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് പോരാൻ കഴിഞ്ഞു മക്കളൊന്നും കൊണ്ടുവരാതെ ഇന്ന് പോകുന്നത് അവരറിഞ്ഞിട്ടും കൂടെ അല്ലേ ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് വോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് ശേഷം അങ്ങാടിയിൽ പോയിട്ട് മീൻ മേടിക്കാൻ നോക്കി പക്ഷെ മീൻ കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് മുട്ടയും മേടിച്ചു പോകുന്നു ഇനി അത് ഓംബൈറ്റാക്കിയിട്ട് ചോറ് കഴിക്കാമെന്നാണ് കരുതുന്നത് അപ്പോൾ അത് നല്ല ചിക്കി പരുത്തി പൊരിച്ചേക്കാണ് അപ്പോൾ അതും ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ ഉമ്മ ഞാൻ കുളിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് ഉമ്മ ഇടിച്ചൊക്കെ ഉപ്പേരി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും കേട്ടാണ് മീനില്ലാത്തത് വലിയൊരു കുറവ് തന്നെയാണ് എന്നാലും അത് ഓംലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നാളെ ഒരു ട്രിപ്പുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഒരു ട്രെയിൻ യാത്ര ട്രെയിനിലാണ് പോവാൻ ട്രെയിനിൽ പോകുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ ഒരു യാത്രയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഉടൻ തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും എല്ലാവരും കാണണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരുക്കങ്ങളാണ് അതായത് എന്തെല്ലാം സാധനം വേണമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സുഖമാണ് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് പാക്ക് എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൽ എൻ്റെ കയ്യിലില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ ഞാൻ വേറൊരു ലിസ്റ്റ് ആക്കിയത് ഇതുപോലെ ഈ അഞ്ച് സാധനങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ അപ്പോൾ അത് മേടിക്കുകയും വേണം പിന്നെ നാത്തൂൻ്റെ മക്കളുണ്ടായിരുന്നു അവരവരുടെ വീട്ടിലാക്കി കൊടുക്കുകയും വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ് പുറത്ത് അസറ നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ പുറത്ത് പോയത് അപ്പോൾ അവരെ വീട്ടിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചു മാരിബു വാങ്ക് കൊടുത്തു അവിടെ നിന്ന് അപ്പോൾ പിന്നെ ലേ ഒരുപാട് ലേറ്റായി വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ഷോപ്പിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് മേടിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഒരുപാട് ലേറ്റായി അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ കാഴ്